Um ponto importante quanto à precisão dos guias parciais e unitários é o assentamento que ele vai ter sobre o modelo que será escaneado ou sobre o escaneamento intraoral. Então esse guia ele se apoia sobre a superfície oclusal e incisal dos dentes. Qual é a extensão necessária para que a gente tenha uma maior precisão nos casos unitários e parciais? Porque a central de planejamento, muitas vezes, ela não define. É, nós é que temos que estar atentos. Eu vou dar um exemplo. Num caso como esse, em que o guia foi feito para dois casos, se a gente tem um guia pegando toda a superfície ó, de dente 17 ao 27, né, toda a extensão da superfície cruzal, ele tem um assentamento muito mais estável. Se fosse um guia, imagine, somente com uma porção, você tem um guia menos estável. Ele tem o quê? Menor estabilidade. Proporcionalmente, ele vai ter o quê? Uma menor precisão. Então, é importante o quê? A extensão do guia. Né? Quanto maior a extensão do guia, mais estável ele será. Então, lembrando, a gente tem a possibilidade da confecção através de um modelo escaneado, aonde nós vamos moldar com silicone de adição. É importante, então, usarmos a, o silicone de adição e, principalmente, o que Durante a compressão no procedimento de moldagem, a gente não fazer o movimento antero-posterior. Se for um caso de escaneamento intraoral, né, nós temos uma maior precisão, porque a gente elimina, então, o um modelo de gesso. Então, a extensão deste guia cirúrgico é muito importante para que a gente tenha o quê? uma estabilidade. Quanto maior a estabilidade do guia nos casos unitários e parciais, maior é a precisão da técnica.